Quanta forza sta mostrando l'euro? Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video e volevo fare un update su uh, un paio di operazioni mh, che, di cui avevamo parlato proprio qui sul canale, vi volevo aggiornare per dirvi anche come mi eh, comporterò. La prima dove volevo partire era euro-dollaro. Allora, andiamo a vedere, partiamo un secondo dal dollaro, andiamo a vedere che cosa sta succedendo sul mercato del dollaro, quindi andiamo sull'indice. Eh, L'indice ragazzi mette a confronto il dollaro con diverse eh, valute, quindi non è più solo eh, nei confronti dell'euro, nei confronti dello yen o del pound ma è, è spalmato su più eh, valute e vediamo che nelle ultime due sessioni effettivamente il dollaro eh, finalmente dopo aver eh, guardate qua eh, essere tornato a fare eh, un saluto alle, ai massimi precedenti su questa struttura importante 12.580 Vedete che ha cominciato a scendere, volevo vedere una cosa adesso che la guardavo con voi, volevo andare a vedere un secondo l'RSI che l'ho tolto, volevo andare a, vedere il, eh, andare a vedere come stava il Relative Strength Index e se c'era una divergenza, divergenza invece non c'è perché guardate qua, doppio massimo e qua l'RSI incrementa, quindi per quanto mi riguarda non c'è un segnale sul eh, doppio massimo di debolezza dal punto di vista della price action, quindi adesso eh, posso... Uh, rimpicciolire qua non mi serve e eh, quello che invece mi ehm, ero andato a notare è come il dollaro in, questa, uh, in queste ultime due uh, se uh, sessioni avesse perso valore qui è sicuramente complice c'è stato lo zampino della Fed di Powell non so se avete sentito il suo discorso ma Powell ha parlato uh, al, mh, su 60 Minutes credo una trasmissione di una rete te televisiva dedicata al mondo della finanza e dell'economia negli Stati Uniti e ha messo in guardia su alcune cose, ha detto che la Federal Reserve farà eh, tutto quello che è nelle sue mani per reggere in piedi e aiutare e supportare l'economia del paese, messa a dura prova ovviamente da uh, quello che è successo con la pandemia e non solo, ha anche detto che non uh, vede problemi dal punto di vista uh, che ancora non ha sparato tutte quante le, uh, le, le, le non ha usato tutte le armi che aveva a disposizione non ha sparato ancora tutti i proiettili che aveva a disposizione per aiutare uh, l'economia uh, uh, quindi mh, ha nel taschino ancora uh, qualcosa di importante e, e, e soprattutto mh, questo che cosa, in che modo eh, si traduce. Ragazzi, quando ci sono grandi eh, iniezioni di liquidità, secondo voi la valuta che cosa fa? Si indebolisce o si eh, eh, rinforza? Beh, eh, si indebolisce sicuramente perché più moneta circolante, eh, più c'è moneta circolante e minore è il valore di questa moneta. In più, ieri quello che è anche successo è che il mercato delle equities sono andate eh, molto verso l'alto e perciò eh, il dollaro che è stato in questa fase qua di impulso rialzista eh, ha anche funzionato un po' da bene rifugio eh, in momenti di grande incertezza adesso perde questa sua caratteristica eh, quindi diciamo che queste sono le due motivazioni dal punto di vista forex quindi l'euro ha potuto esprimere una forza maggiore e, ed ecco qui, ve la ricordate questa bella posizione di questa operazione che era andata qui a sfiorare il mio era andata a sfiorare il mio take profit e poi era tornata indietro e di nuovo è andata a usare questa enorme struttura questa ragazzi è diventata una struttura molto importante su cui il prezzo guardate quante volte ha rimbalzato tant'è che nella mia operazione qui sono andato ad aggiungere adesso ve la faccio vedere in eh, ragazzi ve la faccio vedere sulla mia macchina quindi sulla piattaforma di trading perché questa è un'operazione reale che praticamente abbiamo messo insieme qua eh, ho messo insieme in, eh, mentre ve la facevo vedere sulla mia piattaforma di trading sono, il prezzo è tornato a fare capolina a questo, uh, a questo valore vedete che il mio take profit a questo punto si trova sotto la media 200 periodi quindi vi li dico la verità ci andrò piuttosto ops l'ho spostato ma non volevo ci andrò piuttosto cauto infatti quello che stavo andando a guardare ho fatto una cosa sull'euro dollaro sono andato a scendere di uh, time frame sono andato sul time frame orario e sono andato a mettermi questo indicatore il volume Ragazzi a proposito eh, il webinar di questa settimana non ci sarà giovedì alle 19 ma mercoledì alle 19 quindi domani alle 19 faremo il webinar in diretta gratuito vi potete iscrivere qui sotto c'è il link per iscrivervi dove parleremo proprio di volumi quindi è il secondo webinar dedicato ai volumi nel primo webinar dedicato ai volumi vi avevo parlato dell'importanza dei volumi vi avevo detto vi avevo già parlato di una tecnica no? la tecnica sugli accumuli e le distribuzioni di volumi perché sono importanti e come potevate usare il 
volume profile, in questo secondo webinar vi aggiungo una nuova tecnica e poi andiamo a fare anche pratica sui mercati in tempo reale, quindi vi consiglio di partecipare se questo argomento vi interessa. Perciò guardate, vado a mettere su questo momento qua di ehm, rialzo in cui i mercati si sono rialzati e poi hanno accumulato, vado a mettermi il volume profile e che cosa mi esce fuori? Mi esce fuori che qui c'è un punto di controllo importante, guardate, vedete che qui c'è stato il, il prezzo che è venuto su in maniera eh, veramente aggressiva e vedete come ci sono volumi sparsi, ecco questo è un concetto di cui parleremo nel prossimo, nel webinar di mercoledì, il, il concetto di volume sparso. Quindi poco volume e poi una concentrazione di volume qua, con un POC che si attesta a questi livelli. Quindi io qui adesso mi allungo il mio POC e io so che nel momento in cui il prezzo tornerà qui sopra, quindi tornerà su questi valori, qui incontrerà una grande, eh, un grande supporto. Perché? Perché è il supporto di quelli che hanno spinto, dei buyer che hanno vinto la lotta con i seller e hanno spinto il prezzo verso l'alto, hanno accumulato e di nuovo hanno spinto il prezzo verso l'alto. Quindi qua ci sono due fasi di eh, accumulo. Questo è il primo accumulo che ha portato a questo impulso rialzista. Secondo accumulo nuovo impulso rialzista quindi so sicuramente che quando il prezzo scenderà qui incontrerà delle resistenze e per me vedere cosa succederà su questa resistenza qui sarà importante per capire come comportarmi con la mia operazione visto che ragazzi ormai siamo veramente vicini al take profit manca davvero poco e visto che nella precedente ehm, eh, operazione il take profit era quasi è stato sfiorato questa volta non voglio perderlo ecco perché vi sto dicendo come mi comporterò con l'operazione vi faccio vedere anche un'altra operazione con euro, uh, cos'era? Euro AUD, se ricordo bene. Sì, euro AUD, guardate, è questa operazione che avevamo preso in, um, in short questa volta, quindi un euro più debole rispetto al dollaro australiano, che secondo me è una eh, currency, una valuta in questo momento più forte, tra le più forti e il prezzo vedete che era sceso e adesso sta ritracciando rimango tranquillo perché sta usando guardate come resistenza la media a 21 periodi quindi per quanto mi riguarda questa operazione rimane tranquilla com'è senza nessuno spostamento di take profit o di stop loss e eh, volevo farvi vedere anche dollaro yen dollaro yen Vedete, siamo anche qua in, questa era l'operazione, siamo entrati in questi valori, qui il prezzo è sceso, è praticamente è arrivato a circa il eh, 70, forse l'80% del profitto, qua avevamo il take profit, e adesso è tornato indietro. Sono ancora tranquillo, anzi veramente vi, vi dico la verità, sto valutando se aprire, eh, accumulare qualche posizione in più, perché mi aspetto un rimbalzo. Vi dico subito, se accumulo posizioni, di certo metto eh, il, lo stop loss a break even, perché a questo punto, avendo raggiunto l'80% di profitto, non voglio che questa si trasformi in un'operazione in perdita. Quindi ragazzi... Questi sono un po' i ragionamenti che sto facendo, noi vi rimando al, alla diretta su Instagram, ormai ho preso questa moda di fare delle dirette su Instagram in cui andiamo a parlare un po' insieme di, um, di, di, di uh, magari del focus, Stamatt questa mattina abbiamo parlato dell'importanza per un trader, un investitore di controllare i l'obbligazionario e i rendimenti come variano perché ci raccontano una storia importante di confidenza su sull'economia e magari eh, l'approfondimento che faremo oggi sarà sul motivo per cui eh, l'Europa eh, sta avendo un'iniezione di fiducia e vi già vi anticipo che eh, questa iniezione di fiducia è dovuta alla mossa recepita in maniera positiva della Germania e della Francia di dotare la Commissione europea di uno strumento finanziario di 500 eh, milioni di euro per eh, aiutare i paesi più bisognosi ma ne parliamo nella diretta di Instagram ragazzi ci vediamo mercoledì alle 20 domani alle ore 20 iscrivetevi al webinar per parlare di volumi approfondiremo meglio le cose che vi faccio vedere, vedere velocemente qua su, eh, sul mio canale eh, il link lo trovate nella descrizione Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati ogni volta pubblico un nuovo video, basta che cliccate su iscriviti e sull'icona campanellina in modo tale da essere eh, avvisati automaticamente da YouTube quando faccio un nuovo upload di video. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!